हेलो दोस्तों आई एम बैक अगेन विद न्यू चैप्टर मेरा नाम उदित है और आज हम स्नैपशॉट का फोर्थ चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल शुरू करने वाले हैं ये बहुत ही इजी चैप्टर है तो चिंता करने की बात नहीं है ये चैप्टर आपको पूरा इसके हेडिंग्स ही समझ आ जाएगा ठीक है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल है ना तो अल्बर्ट आइंस्टाइन आप सब जानते होंगे ऑब्वियसली जो हमारे ग्रेट भाई साइंस के और मैथ्स के डिस्कवरी मतलब इतनी की उन्होंने तो उन्होंने ना अपने स्कूल के बारे में बताया जो पहले स्कूल पहला स्कूल गए थे तो उन्होंने ना अपना पहला इंसिडेंस चलो मैं आपको पहले उससे पहले कैरेक्टर्स बता देता हूँ जो पूरी कहानी में आने वाले हैं हमारे अल्बर्ट ऑब्वियसली आइंस्टाइन है <laughs> यूरी अल्बर्ट के ना बहुत अच्छे दोस्त हैं मतलब अल्बर्ट का ना मान लो सिर्फ एक ही दोस्त था स्कूल में उसका नाम यूरी था डॉक्टर अर्नस्ट यूरी के जाने जान पहचान वाले डॉक्टर है मिस्टर ब्राउन ये अल्बर्ट के हिस्ट्री टीचर है मिस्टर कोच अल्बर्ट के मैथ्स टीचर है ठीक है तो इस मिस्टर कोच से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कहानी में होने क्या वाला है तो अल्बर्ट का ना पहला इंसिडेंट है मिस्टर ब्राउन के साथ जो कि हिस्ट्री में हिस्ट्री वाले टीचर है उन्होंने ना अल्बर्ट से पूछा कि बताओ वाटर की लड़ाई में क्या हुआ तो अल्बर्ट आपको जैसे कि पता है बहुत ही लॉजिकल और कंसेप्चुअल बंदे थे ठीक है तो उन्हें मतलब जो कंसेप्ट वाली चीजें थी ना वही पढ़ने में इंटरेस्ट था हिस्ट्री पॉल साइंस ऐसे सब्जेक्ट मतलब पढ़ने नहीं चाहते थे क्योंकि आपको भी पता है यार अभी अभी टेंथ पास करके आयो रट्टा ही रट्टा है कुछ फायदा नहीं है इन सबको पढ़ने का फायदा इन द सेंस आपको मतलब पता है कि क्या है पर इनफैक्ट वो सब कुछ बुक में अवेलेबल है तो क्यों पढ़ो ये अल्बर्ट का कहना था एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए इन सबके बारे में तो अल्बर्ट ना फेडअप हो गए थे वो हमेशा टीचरों से डांट खाते वो हमेशा टीचरों से आर्ग्यूमेंट करते कि ये बुक में है तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है तो हमेशा टीचर फेडअप होकर उनको प्रिंसिपल के रूम के बाहर भेज देते थे या भेज देते थे ऑब्वियसली ठीक है तो फिर अल्बर्ट हमेशा घर ऐसे ही उदास होके आते थे उनके पापा एक्चुअली जो अल्बर्ट के पापा है ना उन्होंने उसे पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा था उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे इसीलिए अल्बर्ट को ना उन्होंने एक सस्ता सा एक स्लम टाइप एरिया में नहीं घर घर दिलवा दिया था तो वो जो घर था वो भी अलग उस, उनकी वो मतलब चिंता चिंता इन द सेंस उस वो घर भी बहुत बेकार सा था नीचे वाली आंटी ना चिल्लाती रहती थी बच्चों पे पर एक्चुअली ना आंटी ही कारण थी कि बच्चों को एनॉय करते थे और बच्चे बच्चों की वजह से रोज चिल्लाने लग जाती थी ये एक बहुत मतलब फनी सा फैक्ट है आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है तो फिर अल्बर्ट एकदम अपनी जिंदगी से ना मतलब क्या होता हूँ आपको झंड हो रही थी उनकी जिंदगी फिर अल्बर्ट अपनी सारी दुखी पूरी मतलब जो भी उनको दुख है उनका यूरी को बता देते थे फिर अल्बर्ट ने सोचा यार चलो मेरे पास एक आइडिया है चलो मैं मेंटल ब्रेकडाउन का एक ऐसी मतलब बोल देता हूँ कि मेरे को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा एक्चुअली में उनको हुआ नहीं था उनको बस स्कूल से ना फेडअप थे वो उनको फ्रीडम चाहिए थी और वो स्कूल से भाग जाना चाहते थे इतना बेकार स्कूल लगता था उनको वो तो यूरी ने कहा अल्बर्ट तो ऐसा करना तो नहीं चाहिए पर चलो मेरे जान पहचान वाले बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और ऐसे में उनके जान पहचान में एक डॉक्टर अर्नस होते थे तो फिर अल्बर्ट को वो बता देता है इसके बारे में फिर डॉक्टर अर्नस के पास जब अल्बर्ट जाता है ना तो डॉक्टर अर्नस कहते हैं कि मैं तो तुम्हें चलो छह महीने के ऐसे लीव एप्लीकेशन दे दूंगा पर उसके बाद तुम वापस आओगे ना स्कूल में मतलब एक्चुअली तुम ऐसा कुछ मतलब छह महीने तुम्हारे लिए काफी है इन सब के लिए इन सब के लिए इन द सेंस जो भी अल्बर्ट को आगे जाके करना था इस स्कूल से छोड़कर अल्बर्ट फिर उनको बोलता अरे मैं तो छह महीने से बाहर आया मैं तो पूरा स्कूल छोड़ने की सोच रहा हूँ मुझे नहीं पढ़ना इस बेकार से स्कूल के अंदर ठीक है तो डॉक्टर अंस कह देते हैं ठीक है चलो मान लेता हूँ फिर अल्बर्ट कहते हैं आपकी फीस कितनी हुई ठीक है फिर वो डॉक्टर अंस बोलते हैं कि कुछ नहीं बस आप यूरी को एक ट्रेड दे देना क्योंकि यूरी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो अल्बर्ट ने एक ट्रिक खेली थी इसके अंदर अल्बर्ट के पास ना पैसे नहीं थे एक्चुअली में अल्बर्ट ने जान बुझ के पूछा पर उनको पता था इनडायरेक्टली कि डॉक्टर अंस पैसे नहीं मांगेंगे ठीक है फिर अल्बर्ट वही अपना वापस चले जाते हैं फिर ना वो अपने स्कूल वापस जाते हैं मिस्टर कोच से लिखवाने क्योंकि यूरिन ने ना उनको एक बार याद दिला दिया था कि तुम एक काम करना मिस्टर कोच जो उनके मैथ्स टीचर है तुम उनसे एक लेटर लिखवा लेना की तुम अब जितनी मैथ्स स्कूल में प्रेजेंटली पढ़ चुके हो तुम और तुम एक हायर लेवल मैथ्स के लिए रेडी हो इसीलिए तुम एक अलग इंस्टीट्यूट या अलग कॉलेज पे जा सकते हो क्योंकि इस स्कूल में अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है तो मिस्टर कोच लिखते क्या मैं ये भी लिख दू इस लेटर के अंदर कि अगर अब तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम मुझे पढ़ाने लगोगे ये उन्होंने एक मतलब ऐसी मजाक में बोल दिया आल्बर्ट ने सब कुछ मना कर दिया नहीं नहीं आप सिंपल लिख द
तो उसको एक बच्चा बोलने आया कि आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है तो प्रिंसिपल ने वहाँ के उसको बोलता यार आ, हम अल्बर्ट तुमको ना निकाल रहे हैं स्कूल से तुम वैसे सबसे आर्ग्यूमेंट करते रहते हो दिमाग खराब करते रहते हो टीचरों का तो अल्बर्ट कहता है अरे यार तुम्हें निकालना ही था पहले बता देते मैं इतनी झंझट पालता ही नहीं कि डॉक्टर के पास जाना मेरा इतना दिमाग लगाना मेंटल ब्रेक डाउन का अबे पहले निकालना था तो पहले बता देते ना एक्चुअली में एल्बर्ट ने कुछ बोला नहीं उसने माइंड में सोचा ऐसे कोई टीचर को नहीं बोलता यार कम ऑन फ्रेंड्स वो डायलॉग याद मत करो भाई कम ऑन फ्रेंड्स वाला है चलो पढ़ो तो उसके बाद फिर एल्बर्ट ने ना चल देता वहां से प्रिंसिपल पीछे से बोलता है एल्बर्ट क्लोज द डोर डोर बिहाइंड यू एल्बर्ट की चोट अबे जा और ऐसे चल देता है अबे जा नहीं बोलता है ये भी मन में ही सोचता है भाई <laughs> ऐसा कुछ नहीं है ठीक है उसके बाद एल्बर्ट वहां से चल जाता है और अपनी फ्रीडम अपनी जिंदगी जीता है यही था भाई इस कहानी में और कोई डाउट हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में बता देना और चलो फिर बार भाई ये मैं हमेशा कहता हूँ पैट्रिक प्रिंगल इस कहानी का मतलब जो ऑथर है याद कर लेना भाई क्या पता पूछने एक नंबर तो तुम्हारा पक्का हो जाए ठीक है चलो भाई ऐश करो पढ़ते रहना भाई